ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറയാൻ കത്തിക്കാനേ ആളുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറയാൻ കത്തി തീരും എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് പ്രവചിക്കുന്നത് പ്രവചിക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ കണ്ടു ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ഇത് കത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഒരു വില ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആ നിയമം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗാന്ധിജി ഇറക്കി വെച്ച സാധനം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അങ്ങനെ ഏത് സംഭവം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ പ്രതിഷേധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലംഘിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അവിടെ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അടിസ്ഥാനം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദവും അതിന് ഹേതുവാകുന്ന ഈ ഖുർആാനും അതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ആളുകളും ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം പ്രത്യേകിച്ച് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ശരിയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുളിച്ച് വലിയ പ്രശ്നം നേരിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട ആളുകളും ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ അവരാദ്യം കത്തിക്കുക ഈ ഖുറാൻ തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനെ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മുതിരുമ്പോൾ അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമം അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിർബന്ധമായിട്ടും അത് ലംഘിച്ചിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാം മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സൈക്കോളജി അതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇത് ഖുർആൻ ഇവിടെ കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഇത് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് ഇത് പറഞ്ഞ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുന്നേ സ്വീഡനിൽ മറ്റൊരു ഖുറാൻ കത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് പ്രവചനം നടത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അത് നടക്കുന്നത് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ അരങ്ങേറും അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളിവിടെ പറയാറുണ്ട് ഈ ഖുറാൻ കത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മനുസ്മൃതി കത്തിച്ച് കാണിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന കുറേ കാക്കമാർ എനിക്ക് കാണാറുണ്ട് അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ മനുസ്മൃതി കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കത്തിച്ച് അതൊരു പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് ആ ഒരു കിതാബ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒന്നാമത് അങ്ങനെ ഒരു കിതാബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കണ്ടതായിട്ട് പോലും അറിവില്ല അതെന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഞാനും കുറേ കാലമൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞു നടന്നിട്ടുണ്ട് മനുസ്മൃതി എന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ അറിഞ്ഞെടുത്തോളം മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതം തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു അവസരത്തിൽ ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ലാത്ത അവസരത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും അത് ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് വേർതിരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയാവുന്ന ആളുകളെ ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളൂ ലോകത്ത് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹിന്ദു മതവും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ഇസ്ലാമും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഒരു കിതാബിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മതമല്ല ഹിന്ദുയിസം അത് ഒരു ഒരുപാട് വിശ്വാസ കൂട്ടങ്ങൾ ഒരുപാട് ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിശ്വാസ ഒരു ഒരു കൂട്ടം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരു മതം ഒരു ചട്ടക്കൂടുള്ള സംഗതിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ടാരോ നമ്മളുടെ ചില സിനിമ നടന്മാരൊക്കെ എഴുതി വെച്ച മാതിരി നിരീശ്വരവാദി ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു ഹിന്ദു മത വിശ്വാസി ആയിട്ടിരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചാർവാകന്മാരുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ചാർവാകൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പാരൊക്കെ പറഞ്ഞു അവരാരും വേട്ടയാടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ചാർവാകന്മാരെ രാക്ഷസന്മാർ എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ബ്രാഹ്മണ മേധാവികൾ പോലും വിളിച്ചിരുന്നത് അവരെ പല ആളുകളെയും ചുട്ടിരിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ അവരെ കൊന്നുതള്ളുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ വരെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പല ആളുകളെയും പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നൊക്കെയുള്ള ചില രേഖകൾ വരെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടും എന്തായാലും ചാർവാകന്മാരെ അതല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു മതത്തിലെ മതം വിട്ട ആളുകളെ ഹിന്ദു മതത്തിലെ മിസ്റ്റിസത്തിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്ത ആളുകളെ ഒന്നും അങ്ങനെ ചക്കര കൊടുത്തിട്ടല്ല ആരുവിടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ചാർവാകന്മാർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്താണ് പുഷ്പം നെഞ്ചത്തേറ്റി വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ മനുസ്മൃതി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അറിയാത്തൊരു സാധനമാണ് എന്നാലും പോട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ അറിയാമെന്ന് തന്നെ കൂട്ടുക നിങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് മനുസ്മൃതി കത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ കുറുവാൻ കത്തിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് കത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ
ആർക്കും കത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണത് മനുസ്മൃതി കത്തിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ഒരാളും ഒരാളുടെയും നെഞ്ചത്തേക്ക് കയറാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാം ഇതെല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഇവിടുത്തെ അംബേദ്കർ റൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ അംബേദ്കർ ചെയ്ത് കാണിച്ച മനുസ്മൃതി കത്തിച്ച് കാണിച്ച ആ ഒരു വിഷയത്തെ ആ ഒരു പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് ചെയ്ത വിഷയത്തെ മനുസ്മൃതിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ ഇതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് അവിടെ നശിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുടെ പുറത്ത് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹിജുമണി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെ ഇല്ലാതെയാകണം എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അതിനെ എതിർക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ അംബേദ്കർ ചെയ്ത് കാണിച്ച കാര്യമാണത് അതിവിടെ കത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും കത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്നും വേണമെങ്കിൽ കത്തിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലോഡ് മനുസ്മൃതി ഇറക്കിയിട്ട് എന്നും ഈ മനുസ്മൃതി കത്തിച്ചിട്ട് മറ്റേ കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാം ആരും നിങ്ങളെ നെഞ്ചത്ത് കയറില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കുറുകാൻ കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു ബീഡിക്കുറ്റി പോലും കത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വസ്തുത അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷനും ഫ്രീ സ്പീച്ചിൻ്റെയൊക്കെ വക്താക്കൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പോലും ഇരുപത്തെട്ട് രാജ്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പെടുന്നതിൽ ഈ ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ റിഗ്നൈസൻസിനും അതുപോലെയുള്ള എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റിനൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പോലും അതിനകത്ത് പെടുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിനെ പേടിക്കണമെന്ന് പണ്ടാരോ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കിയത് വെറുതെ അല്ലേ എന്നാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇസ്ലാമിനെ പേടിക്കണം ലോകത്തെല്ലാവരും പേടിക്കുന്ന സാധനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിന്ന് സമാധാന മത വാർത്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മാത്രം പറയാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള കാര്യം പറയാൻ തൽക്കാലം എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല ഇവിടെ മനുസ്മൃതി കത്തിക്കുന്നത് പേടിക്കുന്ന ഒരു അവസരം വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഹിന്ദു മത വാർത്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് ഇവിടെ തുടങ്ങും അല്ലാത്ത കാലത്തോളം എന്നെ അതിന് കിട്ടില്ല എല്ലാത്തിനും ഏതിനും സംഘപരിവാറിനെ ചാരിക്കൊണ്ടുള്ള പറച്ചിൽ അതും എനിക്ക് കിട്ട് എന്നെ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല ഇൻ ഇനി ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിനെ പേടിയുള്ള ഒരു പുതിയ പാർട്ടീനെയും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പുതിയ ചങ്ങാതിന് അതും കൂടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത് അവസാനിപ്പിക്കാം അതിന് മുന്നേ ഒരു സംഗതി എന്താണത് അത് ഈ ചില യൂണി യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് സംബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ചില ചർച്ചകളിൽ സംബന്ധിച്ച അവസരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഇന്നലെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു അതിൻ്റെ വീഡിയോ അടുത്ത ദിവസം വരും അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ സതി നിരോധിച്ച സമയത്ത് സതി നിരോധിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വന്ന സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് പറയാറുണ്ട് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം വന്നപ്പോൾ റെഡി ടു വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊന്നും ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല വാർത്തയിലൂടെ കണ്ടു നമ്മൾ അന്ന് വിശ്വാസിയായതുകൊണ്ട് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞൊക്കെ മാറിയിരുന്ന് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള പണിയെടുത്ത് പോകുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും നേരിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിൻ്റെ സമയം വന്നപ്പോൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വേണ്ട വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചാൽ മതി എന്നൊരു ഉടായ്പ വാദവുമായിട്ട് കറങ്ങി നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയും മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇന്നലെ സംബന്ധിച്ച പരിപാടിയിൽ അത്തരത്തിൽ അവിടെ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് യുക്തിവാദി എന്ന ലേബലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ഈ കപടവാദവും ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഈ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പാരവെക്കുന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ ഇന്നലെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അത് വളരെയധികം വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന് കഴമ്പുള്ള ഒരു കാരണം ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരാൾ പോലും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ ഞാൻ പേര് പറയാം എന്തായാലും അടുത്ത ദിവസം വീഡിയോ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സുൽഫത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുപോലൊരു സംഗതി ഞാൻ രണ്ട് തവണ ഇതുപോലെ ആവർത്തിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ ഇന്നലെ അത് കേട്ടപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ വിഷമമാണ് തോന്നിയത് കാരണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ എത്ര വിശ്വാസികളായിട്ടും അല്
അങ്ങനെ സാധിക്കാനുള്ള എന്ത് അവസരമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ആ അവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഇവിടുത്തെ മറ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് എന്ത് റോളാണുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം ആക്കാൻ കഴിയുക ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അത് ഒരു ദിവസം പാതിരാത്രിക്ക് ഓട് പൊളിച്ച് നമ്മളുടെ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ മനുസ്മൃതി കൊണ്ടുപോയി സ്ഥാപിക്കുന്നു ഇത് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് ഇവിടെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ബി ജെ പി ഭരണത്തിൽ ഏറിയിട്ട് ഇത്ര നാളായിട്ടും ഇതുവരെ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പണ്ട് ഓടിട്ടിരുന്ന ആ പാർലമെൻറ്റ് മാറ്റിയിട്ടുന്നു നല്ല കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് മറ്റൊരു പാർലമെൻറ്റ് പണിത് ഓട് പൊളിച്ചിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ അപ്പം ഇനി എങ്ങനെ ഓട് പൊളിച്ചിറങ്ങുക എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് തൽക്കാലം അതവിടെ മാറി നിൽക്കട്ടെ ഇനി അടുത്ത വഴി എന്താണ് അടുത്ത വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ ഇതിനെ അമെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ അമെൻഡ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഹിന്ദു നിയമങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പണി ചെയ്യാം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വഴി അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു അഞ്ചാറ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് അങ്ങനെ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ആയിരിക്കണം അത് സെക്യുലർ ആയിരിക്കണം അവിടെ നിയമവാഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ വ്യക്തികൾക്ക് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള പല അഞ്ചെട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആ സംഗതികൾ ഒരു കാരണവശാലും അവിടെ ഭേദഗതി നടത്തി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല അത് മാറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മാറ്റിയാൽ അത് സുപ്രീം കോർട്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ജുഡീഷ്യറിക്ക് അതിനെ സ്ട്രൈക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒരു രീതി അതിൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ബൈപ്പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ് ആ ഓട് പൊളിച്ചിറങ്ങൽ തന്നെ ചെയ്യണം ജഡ്ജിമാരെയൊക്കെ ബന്ദികളാക്കി പോലീസിനെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കെട്ടി പട്ടാളത്തെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷിക്കേണ്ട സാധനമാണ് എന്താണത് ഇവിടെയുള്ള ജഡ്ജിമാർ ഇവിടുത്തെ കോടതിയിലുള്ള ആളുകൾ അതായത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നാല് തൂണുകൾ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജുഡീഷ്യറിയെ ഹിന്ദുത്വവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വഴിയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് നടത്തുക വിധികൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഗീതയിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുക മനുസ്മൃതി നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഈ കോടതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കോടതികളിലുള്ള ഇതിനെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ വിധി പറയാനിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ആക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നൊരു വഴി അത് ഇവിടെ നടക്കുമോ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ ചെറുക്കാം ഇവിടെ ജഡ്ജിമാരും വിമർശനത്തിന് അതീതരല്ല എന്നുള്ളതും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുന്നേ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജഡ്ജിമാരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആളുകൾ പുറത്ത് വന്ന് അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇനി ഈ മൂന്ന് വഴിയിലൂടെ നമ്മളിത് ചെയ്ത് ഇനി ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രഷറും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒബ്സർവേറ്ററിസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കവച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഗവനിക്കാതെ വേണം അതും ചെയ്യാൻ അതിന് ഇവിടെ സാധിക്കുമോ നമ്മളിവിടെയുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയായാലും മറ്റുള്ള എല്ലാ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് എല്ലാം തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എങ്ങനെയാണോ ഇന്നിപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ ആയിത്തീരാൻ ഇന്ത്യ അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇത്രയും ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പോയിട്ടല്ലാതെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം നിർമ്മിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ യഥാർത്ഥ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴി തെറ്റിക്കുന്ന പരിപാടി അത് ഇനിയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ
ഇപ്പം മോദിയാണ് നമ്മളെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമാത്രം അശ്ലീലമാണ് എന്നതാണ് എനിക്ക് ആ പറയുന്ന യുക്തിവാദികളായിട്ടുള്ള ആ വനിതകൾ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വനിതകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ തികച്ചും തെറ്റായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളാണ് ഇനിയും ഏതെങ്കിലും വേദികളിൽ നിങ്ങളെ കിട്ടിയാൽ ഇത് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ആവർത്തിക്കും അതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഇനി എനിക്കെതിരെ എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു ചുക്കുമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാട് അത് തെറ്റാണെന്നും അത് തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നും ജനാധിപത്യ മര്യാദ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പറയാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും എനിക്കുണ്ട് അതിനോട് ആ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പ്രശ്നമുള്ളൂ അത് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കാണിച്ച പ്രതികരണ രീതി വളരെ തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ പറയുന്നത് കേൾക്കാനോ പോലും തയ്യാറാകാതെ ഒരു സർക്കാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമാശയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് ഉറഞ്ഞു തൊള്ളുന്നതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് വിഷമാണ് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ അവരെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിടുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോവുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് കേട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ഇത് അല്ല നിലവിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മോദിക്ക് അജണ്ടയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അജണ്ടയുണ്ട് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കരുത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അജണ്ടയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല മോദിക്ക് അത് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന അജണ്ട ഉള്ള പോലെ തന്നെ അത് നടപ്പിലാക്കരുത് എന്ന നിങ്ങളുടെ അജണ്ടയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ തലയിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ അവരോട് ചെയ്യുന്ന അനീതിയാണ് നിങ്ങൾ വലിയ ദ്രോഹമാണ് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സുൽഫത്ത് മാഡത്തിനോട് ഞാനൊന്ന് പറയുകയാണ് ഇന്നലെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഇനി നമ്മളുടെ അവസാന ഘടിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഇസ്ലാമിനെ പേടിയുള്ള പല ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മളിവിടെ വലിയ തോതിൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അതിവിടെ മുട്ടിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു പത്രമാധ്യമങ്ങൾ മുട്ടിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു യു എൻ മുട്ടിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യ മുട്ടിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഇന്ത്യയുടെ തഗ് ഡയലോഗ് മാൻ ആയിട്ടുള്ള ജയ്ശങ്കർ പോലും മിണ്ടാട്ടം മുട്ടി അവിടെ മൂലക്കിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ചാറ്റ് ജി പി ടി അണ്ണനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചാറ്റ് ജി പി ടിക്ക് ഇസ്ലാമിന് ഭയങ്കര പേടിയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാനും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ അതെ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് ഏതാനും മിനിറ്റ് മുന്നേ നമ്മൾ നടത്തിയ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം നമുക്കിത് ഇവിടെ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് സൂം ചെയ്താൽ മതി സ്ക്രീനിൽ തെറ്റൻ്റെ ഭാഗത്താണ് കുറച്ചുകൂടി സൂം ചെയ്തെടുക്കായിരുന്നു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തപ്പോൾ തിരക്കിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പറ്റിപ്പോയതാണ് മാപ്പാക്കണം അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് ജി പി ടി ചാറ്റ് ജി പി ടിയുടെ ഒരു ഒരു നേറ്റീവ് ആപ്പാണിത് ഇത് തന്നെ മാക് ജി പി ടി എന്നാണ് വിളിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നേറ്റീവായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ എ പി ഐ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ടെൽ എ ജോക്ക് ഓൺ ജീസസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ജോക്ക് നമുക്ക് വായിക്കാം വൈ ഡിഡ് ജീസസ് ഗോ ഇൻ ടു ദ ബേക്കറി ബിക്കോസ് ദ ഹി ഹേർഡ് ദ ഹാഡ് ഗുഡ് ക്രോസ് ഹാൻഡ്സ് നമ്മൾ മറ്റേ ആ പ്രത്യേക തരം ബ്രെഡ് അവർ തമാശ പറയണം ഇനി അടുത്തത് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ജോക്ക് പറയും വൈ ഡിഡ് കൃഷ്ണ ഓൾവേസ് വിൻ എ ചെസ് വിൻ എ ചെസ് ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് എൻ അൺബീറ്റബിൾ ഡിവൈൻ സ്ട്രാറ്റജി ഇതാണ് തമാശ ഓക്കെ അടിപൊളി അടുത്തത് രാമനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു തമാശ അതിൽ വൈ ഡിഡ് രാമ ബ്രിങ് എ ലാഡർ ടു ദ ഗ്രോസറി സ്റ്റോർ ബിക്കോസ് ഹി വാണ്ട് ടു റീച്ച് ദ ഹയർ ഷെൽസ് ഫോർ ഹിസ് ഫേവറേറ്റ് സ്നാക്സ് തമാശയാണ് അടുത്തത് ഇന
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നാലെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് പറയാത്തതാണോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും ശിവനെ കുറിച്ചൊരു തമാശ പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശിവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വൈ ഡിറ്റ് ശിവ ബ്രിങ് എ ബ്രൂം ടു ദ യോഗ ക്ലാസ് ബിക്കോസ് ഈ വാണ്ടഡ് ടു സ്വീപ്പ് അവേ ഓൾ ദ നെഗറ്റീവ് എനർജി ആൻഡ് ലീവ് ദ സ്റ്റുഡിയോ സ്പാർക്ലിംഗ് ക്ലീൻ ഇതാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്കും ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ചാറ്റ് ജി പി ടിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇവിടെ പണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിനെയാണ് എന്ന് ആരോ ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കൊലാഹതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് യു എൻ പേടിച്ച് പിന്മാറുന്നത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഫ്രീ സ്പീച്ചിനെ പോലും കുഴിച്ചു മൂടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നത് ജയശങ്കർ മിണ്ടാട്ടം മുട്ടുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇവിടെ ചാറ്റ് ജി പി ടി പോലും അതിൻ്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ വേറെയും ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഇതുപോലെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വാസ് മുഹമ്മദ് റേസിസ്റ്റ് ഇത് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നോ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും റേസിസ്റ്റ് അല്ല അത് ആനയാണ് ചൈനയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു റേസിസം നമുക്ക് സ്മെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹദീസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ സാധനമൊക്കെ വെട്ടി മാറ്റിയിട്ട് ഈ എന്താണ് സ ഒക്കെ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഈസ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റേസിസ്റ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് ഈസ് റേസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഹദീസ് റേസിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റ് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇഫ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് ബൈ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ എ ഓർ എ ഗോഡ് മെൻ അയാളെ നമുക്ക് റേസിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് അയാളെ വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ദിസ് വാസ് മെൻഷൻ ബൈ മുഹമ്മദ് സോ ഈസ് ഹി എ റേസിസ്റ്റ് അപ്പോൾ മുണ്ടാട്ട് മുട്ടി അത് നമ്മൾ പറയൂല ഇതാണ് നമ്മളെ ചാറ്റ് ജി പി ടിയുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ചാറ്റ് ജി പി ടി പോലും പേടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇവിടെ എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്ലാമിനെ മാത്രമാണ് എന്നും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ഇസ്ലാമിന് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സമാധാന മത വാർത്തകൾ വായിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വേറെ വാർത്ത വായിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നും ചോദിച്ച് ഈ വഴിക്ക് വരണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹൃദയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് എനിക്ക് ഈ പണിയെ അറിയുള്ളൂ ഇതാണ് എൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇത് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം അഞ്ച് കാശുണ്ടാക്കാം യൂട്യൂബ് വെച്ച് ജീവിക്കാം എന്നാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം മറ്റു മതങ്ങളെ വിമർശിച്ചാലൊന്നും കാശ് കിട്ടില്ല ഇത് വിജ വിമർശിച്ചാലേ കാശ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഉപരി ഏതായാലും ഗോത്രം കൊള്ളയൊടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മറ്റേ പെണ്ണുങ്ങളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്ന പണിയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മാന്യമായിട്ട് വാർത്ത വായിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോട്ടെ പിന്നെ അഞ്ചിലൊന്ന് വേറെ ആരും ക്ലെയിം ചെയ്യാനൊന്നും വരാനും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പണിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും ഇത് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഖുറാൻ കത്തിക്കൽ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വലിയ തോതിൽ നടക്കുമെന്നും അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സംഗതി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു പത്ത് പേരെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരാൾ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൽക്കാലം ഞാനിവിടെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്